他们追上来了。你的飞行速度太慢，我们先找地方避一避吧。现在我们安全。多亏你了，你没受伤吧？只要那个毒女不出手，就没人能伤本王。今晚你有什么收获吗？三兽蛮荒诀。怎么了？可惜只是一卷，没什么用。这个。拿着，你把那两个老家伙也解决了。哼，我和他果然还是有差距啊！哎，这功法对食人族更有用。彩铃，你收着。嗯。那我拿去换一些炼制天魂熔血丹的药材吧。哦，刚才我从燕落天身上得来的。算是经验宗的不传之谜。准确说，这是一种飞行斗技的制作方法，用高阶材料制作出实质性的巨翼。你若修炼成功，好处不小。那种飞行速度，别说你的紫云翼，就是我也追不上。这东西的价值可比三兽蛮荒诀高多了。彩铃，你拿着。还是你拿着吧。小言，我要走了。现在强敌已出，加马帝国暂时没事了。我们蛇人族也该迁去新的领地繁衍生息。我得回去主持大局。我的族人在召唤我了。那，那你万事小心，放心吧。云山已死，云岚从不复存在。萧炎少爷，终于大仇得报。没想到才四年，萧炎哥哥就达到了斗皇级别。真让熏儿意外，小姐，药老在云岚宗之战中被魂殿之人突然出手擒走，没想到魂殿还是动手掳走了药老。林老，派人搜寻魂殿所在，当年萧叔叔的事，只怕也是他们动的手脚。是。魂殿，我知道你们想要萧家那块驼蛇骨地狱。对了，小姐，我听说族中决定派人前往加马帝国，去萧家搜寻你没有带回来的那份钥匙。什么？好大的胆子！那群老家伙要。没了，炼制出几枚食神丹了？已经两枚了，都交给海老保管了。才两枚，算下来，这些帝国最精锐的五品炼药师，半个月才能炼制出一枚食神丹。老夫自然会竭尽所能，不过这事丹王组合比我更合适。若由他来主持炼制，效率应该能提升一倍多。古河的炼药师毋庸置疑。但他和我的关系，想请他来主持，可能性不大。<笑>盟主与古河是有些过节，但想要请他加入丹堂帮忙，也并非不可能。法马会长有办法。盟主可知道名为丹塔的自由组织？丹塔，丹塔存在历史十分悠久。那不仅是炼药师心中的圣地，更在大陆上有着极高的声望。
但进入丹塔的条件极为苛刻，必须有足够分量的炼药师组织推荐才行。如果盟主以日后能助古河进入丹塔为条件跟他谈，我相信他会愿意加入丹塔。嗯，可以试试。萧炎，你来干什么？刘兄，麻烦通报古河大师一声，就说萧炎求见。你们竟然能找到这里来，看来炎盟如今的势力果然已经遍布加马帝国。小盟主，有事便说吧。我今天可还有一块药田没有打理，不便陪你闲聊。那我就不拐弯抹角了。此次前来，是想请大师加入炎盟丹堂。加入炎盟？算了，我挺喜欢现在这生活，便不去你那炎盟凑热闹了。吵吵闹闹的，令人烦躁。哎，你这家伙，不是很想进入丹塔修行吗？如今，丹堂的潜力可远比炼药师工会强。你若是加入的话，日后有丹堂推荐，你的愿望指日可待。你这老家伙，少拿这个诱惑我！你以为除了你们这什么炎盟，我就没有其他路子进入丹塔了吗？若非我自认是加马帝国之人，不想轻易离开故土，凭我的炼药术。多有强悍的炼药组织来招揽。这老头，古河大师，既然你对帝国之外的其他炼药师组织并无太大兴趣，为什么不考虑炎盟？有什么需求，但说无妨。我倒是可以加入炎盟丹堂，不过。你得答应我一个条件，请说。跟我比试一场炼药术，若你赢，我便加入炎盟，如何？啊，你这家伙，换个条件怎样？以你的辈分，与萧炎比试炼药术，有些欺负人呐。欺负人？自从上次败在他手中，他在我眼里就不是什么小辈了。老家伙，难道你敢将这家伙当成小辈看待？他的炼药术可不会比你低。嗯，这家伙说的倒是实话。小野，怎样？与我比试一场，你若赢了，如你所愿；你若输了，以后就别再来打扰我了。既然如此，萧炎奉陪便是。哼，那，请吧。老家伙，你说他们谁的胜算更大一些？不好说。古河能被称为丹王，自有其独到之处。可萧炎那小子也不是省油的灯。这些日子，从他的几次出手炼丹情形看，他应该也有六品炼药师的水平。所以，胜负难料啊！这才几年不见，当初那个小炼药师，居然能和老师比肩了。老师，哎呀，你们总算出来了，怎么样？谁赢了？我古河从现在开始就是炎盟丹堂的人了。欢迎丹王。据
然让这家伙占了上风啊！电消息，我得立刻去趟出云帝国。不过去之前，古河大师，那丹堂一事，以后就拜托你了。盟主，放心吧。还有些钥匙，先失陪了。你怎么在这里？彩铃姐带我来的，不过这几天她闭关了，我只好一个人玩了。嗯，你是来找彩铃姐的吗？嗯，我准备去趟出云帝国，过来跟她说一声。不过既然她在闭关，那先不打搅她了。啊，听上去很好玩的样子。小野，我也要去。此行太过危险，你还是乖乖留在加马帝国。嗯，都给我提起精神来。女王陛下的安危比什么都重要，却不能有半点马虎。是大总理。嗯，萧炎，你就是萧炎吧？没错，正是在下。看样子实力仅次于彩铃和四位长老。你这小子害得陛下有性命之危，看我威权打死你！是一个只会躲在小丫头身后的人族。再向前一步，你就准备在床上躺几个月？啊！不愧是炎盟盟主，还真有些手段。炎盟与蛇人族本是盟友，你贸然动手，是想破坏两方的合作？你血口喷人，有本事和我打一场，还不是我的对手？究竟发生了何事？彩铃姐，你终于出关了。你怎么来了？彩铃姐，这个坏蛋刚才欺负我，要不是我晋升到斗皇，早被他一拳打死了你。你胡说！哼，陛下，您说过，您在闭关期间不见外人，而且他还害得您。闭嘴！萧炎身为炎盟首领，怎可随意与他动手？慧心，你身为大统领。应该知道我们蛇人族与炎盟的合作至关重要。本王罚你去蛇窟面壁思过一个月。是。有事吗？小一先传来消息，在出云帝国发现魂殿的人，我要马上过去。只是有点放心不下你。魂殿。我和你一起去，不行，你现在的身体经不起任何膳食，而且有小医仙相助，不会有问题的。你的实力我自然放心，可是我不放心那毒女。况且此次是深入出云帝国，到她的地盘，万一她搞些手脚，我陪你一起去，总比孤身一人好。放心吧，我信得过小医仙。算了。既然你相信他，就随你吧，免得你怨我小肚鸡肠。我这不是担心你的身体吗？两年内，我必定将丹药送到你手。这次，你就别随我一起去了。我可不信，在紧要关头，那毒女会出手保护你。我必须跟着一起去。真拿你没办法。那你就随我们一起去吧。不过事先说好，你一定不能冒险行事。嗯，什么时候动身？越快越好。那你等我一会儿，我将族中事务交代一下。谢谢了。他
真的为我付出太多了。对呀，你可要好好待彩铃姐。那就是独宗总部天都城。听说他完全被独宗控制，是出云帝国所有毒师心中的圣城。这般深入敌人的老巢，还带着紫炎，恐怕只有你这般心的。放心吧，我若没有十足的把握，也不会带你们来这儿。他那蛮力，即便是斗皇巅峰也能一战。倒是这毒宗，在出云帝国的地位，比炎盟在加马帝国都要高上许多。哼，你若有他一半狠毒，将皇室的人尽数杀一遍，并且血洗其余各势力，那加马帝国也能彻底是炎盟的天下。这，我还真做不到。萧逸仙以前可不是这个样子的，这一切都怪恶难毒体。哼、嗯！我们山下站在这里干什么？进城去吧。不用了，他应该很快就来了。希望来的不是一堆毒宗强者。看来他对小医仙还是心存芥蒂。希望以后能慢慢的改观吧。啊！来了。抱歉，刚刚宗内有要事商议，来晚了些。没关系，来了就好。又不是没见过，难不成戴个斗篷就认不出你了？出云帝国太混乱了，路上遇到好几个毒师骚扰，彩铃这是为了减少麻烦才带上斗篷的。谁让你向他解释了？彩铃，别冲动！不用你管，真要隐藏行迹，凭你也能寻出本王。在这出云帝国，没有我寻不到的人。找你们来，可不是想看你们吵架的。小医仙，你有魂殿之人的消息了吗？嗯，我回到出云帝国时，那魂殿之人便又来找过我一次。撤军，白白放过那萧炎。那萧炎麾下强者众多，强攻只会让毒宗伤亡惨重。我想另寻个妥善的办法，再对他下手。妇人之人，何必在意那些蝼蚁的生死？作为已经很不满了，你最好赶快把他给我抓到，否则继续惹怒魂殿会有什么样的下场？我相信你比谁都清楚。
。我就是抓住这个机会，追踪那个魂殿之人的行踪，才锁定他的去向。这家伙与一个叫做万仙门的势力有些瓜葛。他们的实力如何？那魂殿之人的实力不在我之下，不然的话，他也不敢在我面前嚣张。万仙门强者不少，在出云帝国颇有分量，而且宗门内还有个闭关的老家伙。以前我跟他交手过一次，极其麻烦。早就猜到他另有所图，哼，只不过是想利用我们帮他扫清账了。美杜莎，你若是把本宗想得如此不堪，大可现在就离去。你那点实力，本该未必放在眼里。彩、啊、玲、啊、姐姐，别生气、啊。放心，我若是不相信你，就不会赶来。好，那我们明日就对万仙门动手吧。嗯，明日我倒要瞧瞧，这万仙门有多强横。你们先随我到天蝎山脉。我们毒宗的人马集结在那边，防御万仙门大军。拜见宗主。我们抓到一个万仙门的人，从他口中得知，万仙门要对毒宗出手，所以我下令在这天蝎山脉备战。与万仙门已交手一阵子了，双方的伤亡都不小。万仙门，魂殿果然找了帮手。我已召集宗里的长老们，商议攻打万仙门一事。此刻应该都在。嗯。爸，属下见过宗主。宗主嗯。人呢？此番强攻，长老们都有伤在身，现下正在疗伤。还不知宗主请来的这几位朋友是什么身份？我请来的人，自有我的道理。宗主三思啊！我独宗连番冒进，此次除去长老受伤外，更有两名斗王强者不幸殒命。且如今这三位朋友不过区区斗王。对战局恐怕不会有太大影响。吴长老今日似乎意见很多啊。这个吴长老竟敢当面质疑小一贤，如此看来，毒宗内部也不是铁板一块。宗主有所不知，这段时间每次我们展开清剿行动，万仙门似乎都未卜先知一般，精锐都是预先撤离。没错。当我们的防线只要哪里稍显薄弱，便会立刻遭到对方大举袭击，造成不小的损失。这种情况让老夫不得不怀疑，我毒宗内恐怕是有万邪门的奸细。居然有内奸，看来小医仙这毒宗宗主，当的不是那么轻松。我决定，明天就对万仙门动手。不管有没有内奸，都得防止走漏风声。传令下去，从现在开始，任何人都不能踏出营门一步，否则以内奸论处。是。是
西门的人怎么不见了？先生，你以为凭着毒云阵就能拦住我毒宗攻势不成？哼！毒宗宗主，口气倒是不少。万仙门实力居然如此强劲，看来今日这场大战注定要凶险非常。薛碧岩呢？把那老家伙也叫出来吧，不然的话，今日这万仙门可就要被我毒宗吞并了。天毒女，才短短一年未见，你倒是越来越嚣张了。我万仙门可不比那些寻常势力。想要吞下我们，就不怕被撑死、啊。而且，薛老可是出云帝国成名已久的强者，你这小辈想要直接挑战他，还差点资格。是吗？哎呀！不错，竟能接下本宗一击。看来为了对付我，你们万仙门花了不少心思、啊。但今日薛碧岩不出，你们万仙门难逃此劫，千幻夺权。接碧岩了。看着老家伙的气息，已经达到四星斗宗巅峰了。机缘巧合下，便能突破到五星斗宗。等此劫失了，也该寻找新的异火来提升实力了。不然每次都要拼尽所有，才能与斗宗强者战斗。年轻人，没想到当初一战过后。你居然还能将出云帝国那么多势力清理掉。不过这样也好，只要将你收拾掉，这出云帝国以后就是万邪门的天下了，省去我折腾的时间。那要看你这老家伙有没有这个能耐。独尊吾老，结阵，谢必言交给我。
，原来内奸不是一个，而是五个。你们，乌<笑>羊，你干什么？他们是万仙门的鹰，破土，拦住他们！是。若是你万仙门出了叛徒，恐怕你的手段比我还狠十倍。无涯，我待你们不薄，你们在毒宗更是位高权重，没想到你们竟然会背叛我。嘿嘿，我们本就是万仙门的人，何来背叛之说？所以，昨夜那蜈蚣就是你放的。原来是你，小子！万仙门与毒宗之间的争斗，你还没有资格掺和。劝你不要引火烧身。如今毒宗只剩四位斗皇，万邪门加上叛变的三人，却有八位。上次匆匆交手，胜负未分，今日便让老夫试一下，你这小辈究竟有何资格称霸竹云帝国？那便来试试。你们小心点。
晚辈言消，邪山门主如此看重，那便劳之在心吧。我记住了，今日不管是你还是毒宗，都难逃一死。那是四眼天魔蝎，那可是六阶魔兽啊！这可是谢老费好大力气才收服的魔兽，今日出山就拿你祭旗。邪山门主，看来你这正宗魔兽有些不太正宗呀！混账东西，现在嚣张只会让你的下场更凄惨。好吵，可惜现在局势明显对我们有利。可恶啊！本来我们斗皇数量占优的，竟被这小子除掉两名斗皇，又把我拖住，现在事情完全倒过来了。邪山门主这种事我可不能分神，一不小心可就步了无涯的后尘。相妹，不劳你费心。雪山，快召唤那人！
接力儿，没想到你竟奈何不了他。铁护法，这毒宗宗主可不是什么省油的灯。今日这场大战对我万仙门异常重要，所以不得不请铁护法出手相助。要本护法出手，自然没问题。不过报酬，你也应该知道吧？铁护法，请放心，你所需要的。到时定会如数奉上。哼，是你。我们本来能合作的很好，可惜你没有把握住机会，甚至还破坏合作，我只能另寻伙伴了。可惜，你选错了人。你，铁护法，这天毒女我来拖住，那小子很棘手。先去收他的灵魂，是吗？那行吗？小子，好小子，我倒是想瞧你。我看你接下来还怎么逃！斗宗，我劝阁下还是不要多管闲事，否则……否则，你又能怎样？看来阁下是打定主意要插手。他交给我吧。小心点，我将仙山收拾了就来助你。嗯，放心，不会让他跑掉的。<笑>好狂妄的女人，斗宗强者在我魂殿眼中可算不了什么。希望你日后不会因为这个决定而后悔。你们魂殿的人总喜欢说这种无谓的话。你还遇见过魂殿的其他人？少废话！本无法都要看看你有没有狂妄的资格。你也留了后手，彼此而已。你高兴的太早了，老夫修炼这么多年，不信连你一个小辈都收拾不了。血魔蝎皇，老夫当年进入斗宗时，有幸获得一头即将进入斗宗的血魔蝎皇灵魂体，一直封印在体内炼化。今日。让你第一个试试我万仙门血魂诀大成后的威力。天毒女，你就来当我血魂诀大成后的第一个祭品吧。知道，恶难毒体每彻底解开一次，就离死亡更近一步。你想要和老夫拼命？老夫奉陪便是。
不知道他这样还能坚持多久。我必须速战速决，尽快帮赞灵拿下魂帝之人。啊啊啊仙山门主是在找我吗？你已无路可跑了，还不投降？山门主，今日你怕是没有机会见到万仙大圣了。八戒，放！哇、啊！靠！哇！啊！啊！门主死了！救命！救命！